കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ പാഠമാണ് എടുത്തത് ഏതായിരുന്നു പാഠം യൂണിറ്റ് സെവൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ പാർട്ട് വൺ അറിവിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പാഠം ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കൂടുതൽ കണ്ണുകളെ കുറിച്ചിട്ടും കണ്ണുകളുടെ സവിശേഷകളും അന്ധവാറിൻ്റെ കണ്ണില്ലാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൂടാതെ നമുക്കിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇമ്പോസിഡ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കലും അങ്ങനെ കുറച്ച് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മലയാളം മീഡിയവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു ക നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിത ചെമ്മനം ചാക്കോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിത തുട വായിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കവിത കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ കവിതയിൽ എന്താ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ടും കണ്ണുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ കവിതയിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത് കവിത വായിച്ചല്ലോ കണ്ണും കാതും മൂക്കും എല്ലാം തുറന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാനായത് ഇതുപോലെ മറ്റു ജീവികളും ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ലേ അടുക്കളയിലെ അടുക്കളയിലും മറ്റും ആഹാരം തേടിയെത്തുന്ന ഉറുമ്പുകളെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കും നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അവയ്ക്ക് ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഡപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറുമ്പ് കയറിയിരിക്കും അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചി എടുത്ത് പോകുന്ന പരിധിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താ ഇറയെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഉയരത്തിൽ അത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കുട്ടി കോഴിക്കുഞ്ഞിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന നായയുടെ സമീപത്ത് കൂടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ നടന്നാൽ പോലും അത് ചെവി ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം മണ മ ഭക്ഷണം മണത്തറിയാനും ഇവയെ തിരിച്ചറിയാനും വളരെ ചെറിയ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനും എങ്ങനെയാണ് ജീവികൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഈ അറിവുകൾ നേടുന്നത് അവയെ സഹായിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി ഇവയെല്ലാമാണ് കണ്ണ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ഐസ് കണ്ണ് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുക ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ദൂരെയുള്ള മരം നോക്കൂ ആ മരത്തെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അറിവുകളാണ് കണ്ണുകൾ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഏത് മരമാണ് എത്ര അകലമുണ്ട് എത്ര ഉയരം എത്ര വണ്ണം എത്ര നിറം ഇലകളുടെ ആകൃതി എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ഐസ് ലുക്ക് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രീ വാട്ട് ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടു ഡു ത്രൂ അവർ അവർ ഐസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഹൗ ഫോർ ഹൗ ടോൾ ഹൗ തിക്ക് വാട്ട് കളർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണിലൂടെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ഐസ് കണ്ണ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നാം നേടുന്ന അറിവുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും ലഭിക്കുന്നത് കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കണ്ണിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് വി ഗെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ നോളജ് ത്രൂ വിഷൻ വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഐസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സി നാം കാണുന്നത് കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ ഡു വി സി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വസ്തുക്കൾ പ്രതിബിംബം ക്ലാസ്സിലെ ചുമരുകളിൽ പതിപ്പിക്കൂ ചുമരയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഹൗ ഡു വി സി ആസ് സി ഇൻ ദ ഫിഗർ യൂസ് എ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ടു പ്രൊജക്ട് ദ ഇമേജസ് ഓഫ് വേരിയ വേരിയസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ ദ വോൾ ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം വാട്ട് ആർ ദ പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്താണ് പ്രതിബിംബം തലക്ക് കീഴായി കാണപ്പെടുന്നു ദ ഇമേജ് വാസ് ഇൻവേർട്ടഡ് നമ്മുടെ കണ്ണിലും ഇതുപോലെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലെൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലും ഉണ്ട് ഈ ലെൻസ് നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ തലകീഴായി പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ആ ലെൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ തല കീഴായി പ്രതിബിംബമാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്
the eyes inverted image is formed or the screen is known as retina important aitulladana the optic nerve sends his message to the brain the brain enables the vision of the real uh, erect image rendu kannugal endinana namakku oru kannu madiyile ennu arivin chindichittundo endinana namakku rendu kannugal ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്തിനാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളെന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലുള്ള പേനയിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് അളച്ച് പിടിച്ച് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മുകളിലെറിഞ്ഞ പന്ത് വീഴാൻ വീഴുമ്പോൾ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കു ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഓരോ കണ്ണുകളും വീതം അടച്ചു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ടോപ്പ് ഊരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു കണ്ണ് അടച്ച് പിടിച്ച് ടോപ്പ് ഊരും അപ്പോൾ എന്തിലാണ് കുറച്ച് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ദിനേന്ദ്ര ദർശനം അഥവാ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് എന്താ ദ്രീനേത് ദർശനം ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് വസ്തുക്കളുടെ അകലം സ്ഥാനം എന്നിവ നമുക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു ദ എബിലിറ്റി ടു സി ബൈ ഫോക്കസ് ഇൻ ബോത്ത് ഐസ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഇസ് ടെമ്പേർഡ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ വി ഗെറ്റ് അക്യുറേറ്റ് ഇ നോളജ് ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ബൈ ദിസ് ഇനി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഡു യു അവർ ഹൈസ് ഹാവ് ആ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെന്താ ത്രിമാന കാഴ്ചകൾ നീളം വീതി ഉയരം കനം അകലം എന്നിവ അറിയാൻ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ടു അവർ ടു അവർ ഐസ് ഹാവ് ക്യാൻ റിക്കഗ്നൈസ് കളേഴ്സ് ത്രീ ഡിമിഷൻസ് ത്രീ ഷേഡ്സ് എബിലിറ്റി ടു നോ ദ ലാങ് ബ്രെഡ് ഹൈ തിക്നെസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ലോകം എന്താ പൂർണ്ണമായും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മളൊക്കെ സിനിമകളിലും നേരിട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ അവരുടെ അവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയോ നമ്മളെയോ ഒന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അവർ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ആ ചുറ്റുപാടുകളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് മേ ദി ബ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലൈറ്റ് ഹൗ ഡു ദ കം ടു നോ അബൌട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് ആ ശബ്ദം കേട്ട് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശബ്ദം റിക്കഗ്നൈസ് പീപ്പിൾ ത്രൂ സൗണ്ട് തൊട്ട് നോക്കി കറൻസി നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നു ഐൻഫൈ കറൻസി ആൻഡ് കോയിൻസ് ബൈ ടച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺസ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നു പിന്നെ എന്താ നാണയങ്ങളും കറൻസിയും ഒക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് വെയ്റ്റ് കെയിൻ വെയ്റ്റ് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധരായ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത വടിയാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പൊള്ളയായ ഒരു അലുമിനിയം ദണ്ഡ ദണ്ഡാണ് വടി വടിയുടെ അടിയിൽ പിടിപ്പിച്ച പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോഹഭാ ലോകഭാഗം വസ്തുക്കളിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വഴിയിൽ തടസ്സം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ത അന്തരെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ സഹായിക്കാനും കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നേരിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വെയ്റ്റ് കെയിൻ വെയ്റ്റ് കെയിൻ ഈസ് എ വൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഫോർ സേഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഹോളോ ആൻഡ് ലൈറ്റ് അലൂമിനിയം റോഡ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റാൻസ് ബൈ ഫ്രം ദ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മെറ്റൽ പോർഷൻ ഫിക്സ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ടു ഈസിലി ഐ ഇൻഫൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഹെൽപ്പ് ദ എന്താണ് ബ്രെയിൻ ലിബി അതോ ബ്രെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധരായ ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിബി സമ്പ്രദായമാണിത് എന്ത് ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ലിബി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ തൊട്ട തൊട്ടഴിയായി കഴിയുന്ന വിധം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കു കുത്തുകൾ വഴിയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പെടുത്തിയത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ ആണ് ഈ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ബ്രെയിൽ ലിബി എന്ന് പറയുന്ന ലിബി എന്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അല്ല
പിന്നെയുള്ളതാണ് എന്റെ ടെക്ടൈൽ വാച്ച് എന്നാൽ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ടോക്കിംഗ് വാച്ചും ഉണ്ട് സമയത്തായിരുന്ന ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന വാച്ചും ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ല അവൈലബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് വൈറ്റ് കെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈറ്റിൽ വാച്ച് ടോക്കിംഗ് വാച്ച് എന്താണ് നേത്രദാനം ഐ ഡൊണേഷൻ കണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന പല വൈകല്യങ്ങളോടും അന്തരിക്ക് കാരണമാവാം ഇതിൽ ചില വൈകല്യങ്ങൾ നേത്രഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കാം കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തികളുടെ നേത്രഭാഗങ്ങൾ മരണശേഷം മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് നേത്രദാനം ഐ ഡൊണേഷൻ മെനി ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ മാൻ മേ ഹെഡ് ടു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സം ഓഫ് ദം ഐ ക്യാൻ റിക്റ്റിഫൈഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് സെർട്ടൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഐ ഡൊണേറ്റ് വൺസ് ഐ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇസ് കോൾ ഐ ഡൊണേഷൻ ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ച കാഴ്ച സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ജീവികളുടെ കാഴ്ച കാഴ്ച വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്താ മരയോന്ത് മറ്റ് ജീവികളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മരയോന്തിൻ്റെ കണ്ണ് അവയ്ക്ക് ഒരേ സമയം കണ്ണുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശ ദിശകളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഒരേ സമയം കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണല്ലേ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ കഴിയില്ല ഇനി അടുത്തത് മൂങ്ങ മൂങ്ങയ്ക്ക് തലയുടെ നേരെ മുൻഭാഗത്തായി വലിയ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളാണുള്ളത് തല പിറകോട്ട് തിരിച്ച് പിറകിലേക്ക് പിറകിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും അപ്പം അതും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് മൂങ്ങയ്ക്കുള്ളത് അവസാനത്തെ പൂച്ച പൂച്ചയുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതും രാത്രിയിൽ പരമാവധി വികസിച്ചും വികസിച്ചും കാണപ്പെടുന്നു നേരിയ പ്രകാശത്തെ പോലും ഉയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട് അതിനാൽ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും ഇവയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റു ജീവികളുടെ കാഴ്ച ശക്തികൾ വളരെയധികം മറയോന്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ഒരു സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് ദിശകളിലെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ചേച്ചി വൺ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതും ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീനിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നതും താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആക്ടിവിറ്റി കാർ കമ്പയർ ദ ഇമേജസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അവർ ഐസ് വിത്ത് ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ യൂസിങ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഉത്തരം ആൻസർ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചുമലിൽ പ്രതിബിംബം പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം തലക്കീഴായി കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ കണ്ണിലും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലെൻസും നാം കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ തലകീഴായി പ്രതിബിംബം റെറ്റിന എന്ന സ്ക്രീനിൽ പതിക്കുന്നു നേത്രനാടികൾ ഈ സന്ദേശ സന്ദേശത്തെ തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുന്നു തലച്ചോറിനെ വസ്തുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും നിവ നിവർണതയുമായി കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു വെൻ വി യൂസ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ടു ഒബ്ജെക്ട് വേരിയസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ വോൾ we get inverted images there is a lens in our eyes as well this lens also formed as inverted images of object we can see our eyes the inverted images is formed on the screen called retina the optic nerves send this messages to the brain the brain enables the vision of the real erect ഒബ്ജക്ട് രണ്ടിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് പഠിക്കാനാവും കണ്ണു കാണാത്തവർക്കായി ഭൂപടങ്ങൾ എന്തു മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാവുക നമുക്കൊക്കെ അത് കണ്ട മനസ്സിലാകും പക്ഷെ കണ്ണു കാണാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുക എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കതിൽ ചെയ്യാം സംസ്ഥാന അതിർത്തി അതിർത്തികൾ പർവ്വതങ്ങൾ നദികൾ എന്നിവ തൊട്ടറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മുക്കിയ നൂല് മണലിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിസ്പർശിച്ച സ്പർശിച്ചറിയാവുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഇവയാണ് എന്താ എംബോസ് ഒരു മാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാ എംബോസ് മാപ്പ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എംബോസ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എംബോസ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രിപ്പയർ എ എംബോസ് മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതിർത്തികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൂൽ വെച്ച് ചെയ്യാക്കുക എന്നിട്ട് പശു ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിൽ എന്ന ചെറുപയർ അരി എന്താ അങ്ങനെ കല്ല് മണൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു എംബോസിഡ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ അങ്ങനത്തെ ഈ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ വി ക്യാൻ വി ക്യാർ ഷുഡ് വി ടേക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഐ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ
Keep a certain distance while watching TV. There must be sufficient light in the room. Care should be taken so the chemicals do not fall into the eye. Protect your eyes from sharp objects while play. So, we are going to say that we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. Thanks for watching.